头鱼，想必大家都认识了。从现在开始，我们就是合法夫妻了，啊！爸，我知道你心里有话说，你们每一个人心里可能都有一些疑问，不过不要紧，我可以坦率的告诉你们。你们的爸爸所做的一切，肯定是都有我的道理，不是为了我，也不是为了哪一个人，其他的我就不想说了。泽玉啊，跟大家打个招呼吧。希望以后大家多多关照。辛苦应该的嘛，那我先走了啊，辛苦快乐。嗯，给你倒杯水好不好？嗯，等一下啊。嗯，周瑜，别走。周瑜，别走。特别感谢您，您能把这一切都这么坦诚的告诉我。小林总，老实说，要不是海洋公司出的价格，实在是太诱人了，我也不愿意买智林集团的股票。年纪大了，总要留点钱，希望理解啊。理解，而且我也特别尊重您的选择。智林集团还是您的家，什么时候您想回来转转看看，我随时欢迎。啊，好，谢谢谢谢，太好了，再见再见，嗯，抱歉啊，没关系。原来这海洋公司的背景是江氏啊，那你说江心海一边收购着我们的股票，一边跟我搞联姻，他到底想干嘛呀？收购股票的事情远远早于你和江小姐结婚，也许是没想到你会提出联姻。不能够，如果是那样的话，现在他早应该收手了。但是他现在越来越疯狂，老大，你可得小心。行，那我先走。嗯。喂。喂，海哥。昨天晚上去哪儿了？人家等了你一个晚上。嗯，好吧，爸让我告诉你，晚上一定要回来吃饭，他有事情要说。我知道。大少爷。嗯。哎，今天你爸招咱回来，该是说山来米产的事儿了。这这这，我说什么呢你？奶奶。奶奶。什么事儿啊？这么多是急着白来给我们叫过来？对呀、啊，新阳，你知道什么事儿吗？怎么把咱全招回来了呀？我也不知道。本来今天阿堪还有一个很重要的合同要签，结果爸爸都不让他去了。啊、哦，奶奶，您知道什么事儿吗？待会儿就知道了。
。阿 K， 你怎么了？没事，只是突然心脏有点不舒服。小弟弟，你还真是得注意点身体啊！有那么大家业，你说再让我占你便宜？从小到大你占过我的便宜吗？哪是我让着你？到了哈，好。你们稍等我一下。好，你不要放电话。爸爸，都坐吧，坐吧，坐吧。今天呢，把你们找到家里来，就是想告诉你们一件事情。所以咱们家也算是大事了啊。这件事呢，我已经跟你们的奶奶打过招呼了，是我个人的问题，跟你们呢不是商量，啊，只是通报。我的年岁一天比一天老了，啊，也需要有人照顾了，所以我想找一个人，因为你们每一个人都有各自的事业，我也想成个家。希望你们能够理解，啊！我进来吧，请吧。邹宇。想必大家都认识了。从现在开始，我们就是合法夫妻了啊！爸，我知道你心里有话说，你们每一个人心里可能都有一些疑问，不过不要紧，我可以坦率的告诉你们，你们的爸爸所做的一切。肯定是都有我的道理，不是为了我，也不是为了哪一个人，其他的我就不想说了。泽宇啊，跟大家打个招呼吧。希望以后大家多多关照。我现在就送泽宇回家，我一会儿就回来。是怎么回事这我我没听错吧？这这怎么就妻子了？谁妻子啊？奶奶，怎么回事？您说句话，奶奶。这简直太胡闹，太荒唐了！林香远啊，林香远，你生病把脑子都给弄坏了，她都可以做你的女儿了。不过是夕阳，她进门了，你怎么办呢？哎，你别烦了，行不行？哎我这不是为你好吗？你阿 k 这件事情你真的不知情吗？你说话啊，阿 k 是的，告诉我，你现在还爱秦正吗？爱。我们林家有难了，想请你帮个忙。您说。真是难以启齿啊！不过，我也是走投无路。
吗？是我是结婚了，我则是迫不得已，为了林家，为了志林。你至于要对我这样吗？我跟你说过多少遍，我的心永远都是属于你的。你让我掏出来给你看吗？邹宇。林启正，鉴于我现在的身份，你不要再用这种口气跟我说话。什么身份？啊？什么身份？你这样很不礼貌，传出去对你们林家名声不好。林家的名声早他妈让你丢完了。说，你这么做，是不是为了报复我？是不是？如果你认为是的话，那就算是报复吧。知道你是在报复我，你嫁给谁都可以，你为什么要嫁给他呢？这是我自己的事情，跟你没关系。这没关系，邹宇，你敢说跟我没关系？不管怎么说，让你受委屈了，我得谢谢你啊。没关系，这些事情我早就有心理准备了。哎，要不要啊？我跟齐正说个明白、啊。不要不要，我了解齐正，以他的性格，他要是知道真相了，他肯定沉不住气。既然要做，我们就把它做好。好，你也早点休息吧。啊，嗯，晚安。嗯、这倒好，先是我弟弟神不守舍，然后又是我爹老树开心花。哎，你说这邹宇不是给我们家下了什么蛊了吧？下一个别轮到我啊！你你说我当初怎么就和你这么一个笨蛋结了婚呢？啊，这事情都这么明白了，你还不清楚吗？啊，你清楚，你清楚，你还提遗产的事儿？这本来就是呀、啊，我讲错了吗？那你什么意思啊？你看呢，这老爷子是快入土的人了，对吧？你说什么呢？不不是，听我讲完嘛。你看他今天话里话外的意思，说什么，他娶邹宇不是图喜欢，对吧？而且还跟你弟弟说，我这么做有我的道理，只是现在不能告诉你。这为什么呀？不就是因为你和江心瑶都在场吗？明白了，他知道邹宇和我弟弟关系好。那死了以后呢？邹宇分那份财产，等于就是我弟弟的。对，你总算上道了。你说
。啊，后来他处心积虑结婚，这还就为了防着我呀。还有那个江心海，江心瑶是他妹妹，啊，遗产给了我弟弟，就等于给了江心瑶，给了江心瑶就等于给了他张心海了，对不对？所以说嘛，这江还是老的了。哎，对了，那天你跟我说，江心海告诉你，他让江心瑶跟你弟结婚，是他设的一个局。后来呢？后来就再没提过。该不会是骗我的吧？我看呢，是老爷子看出了江氏兄妹他们的损招，现在故意在拆局呢。行，那就让他们互相咬啊！鹬蚌相争，我这个渔翁得利。<笑>你总算变聪明了，可是我觉得我们只在一边看好像不太好吧？你是不是应该在中间再加点柴火呀？出、嗯、了这么大的事儿，我得告诉江心海。小姐娘，怎么了？孙俊子没法过了，我要离婚。不行。哥，你没看到阿 K 那个样子？以前那个邹宇离得远远的，我可以眼不见心不烦。现在他整天在我眼前晃来晃去，现在居然有了资格对我指手画脚的。哥，你不能这样看着我被人家欺负吧？哥。小妹，听哥的话，你再忍忍。这个婚不能离，尤其是现在这个时候。为什么？我现在可以告诉你了，林启正对你根本没有感情，对吧？以前我还抱有幻想的，现在我彻底想明白了。咱们江家的人不能受别人欺负。我要让林家。用十倍、二十倍的损失，补偿你这么多年受的伤害。哥，我听不懂，你要让他们怎么补偿我呢？林老爷子一走，林家的遗产和股票全是林启正的。你是他的合法妻子，到那个时候一离婚，你就能分到一半遗产，加上我暗地里收购的智林集团的股票。咱们江家。应该是智林集团最大的股东，那时候智林集团就姓江不姓林了。原来你是这样想的，可这样的话，我还是要熬上很多年呀。少则半年，多则一年。啊？我已经派人调查清楚了，你公公是肺癌晚期，最长熬不过明年春节。那我公公他知道你的计划吗？应该知道吧，不然的话，他不会把邹宇娶回来。小妹，他这一招气是针对你的。他有了太太，林家的遗产和股票，就不可能全是林启正的。林启正得不到什么遗产，你离婚的时候能分到什么？那我该怎么办呀，哥？现在当务之急。是把邹宇从林家挤走。这件事上，你得多留点心。老太太，饭已经准备好了。不吃了。一想到那个林相元把个狐狸精弄到家里来，就倒胃口。奶奶，奶奶，你看，我给您带什么来了？这是什么呀？这个叫开运紫水晶。这可厉害了！我请大师开过光的，可以驱小人、扬正气。驱小人，太好了！快快快，放在那儿，让他好好的把我们屋子里的小人驱赶一下。奶奶，嗯，您说的小人是谁啊？还能有谁啊？不就是那个狐狸精吗？奶奶，您可不能为他生气啊！您要气坏了身体，不就正合了那个狐狸精的意了吗？怎么，你也认为他是狐狸精？当然了，不仅如此，我还觉得来者不善，善者不来。嗯，他是不是想图我们家的财产？是啊
。你看，爸爸现在被他迷得五迷三道的，什么事情都听他的。这个时候，您要是不保重身体的话，没有您坐镇，他不就是更胡来了吗？说的对，我是得好好保重身体，吃饭。是不是太自私了一点？我从来都没有见过启正这个样子。老实讲，我从来都没有这么心疼过。我也在想，该不该把真实情况告诉他？我不知道。我原本以为让他恨我会更容易一些。如果明天他还没有好转，我就告诉他。另外，你得赶快搬到林家来呀、啊，这样可以尽快的融入公司。我明白。走玉啊，真是难为你了。一个女孩子能承受这么大的委屈，做出这么大的牺牲。哎、嗯，但是我知道。你这都是为了齐正，可他现在还不知道。但是作为父亲，我要替他，替我林家，谢谢你啊，林东，我是真的不明白，比起那些见不到他的日子，这些都不算什么。他这进门以后，我们怎么叫他？我们跟着爸爸叫他，叫他小妈。这他自己听着心里也不难过，我们敢叫他也不怕折寿。真是啊，这你就不懂啊！人只要能进这个家门，怎么都行，管他是老的是小的，是媳妇是娘的。哎呀，侍奉一下。<笑>你们两个有事没事啊？没事马上都回家去<咳>。我们先走了，奶奶。
从今天开始，苏玉就搬到家里来住了啊。什么？哎呀妈！哎，这个狐狸精给你灌什么米汤了啊？啊今天启正出了这么大的事儿，他根本就是个瘟神啊！你还要把他接到家里来，你疯了！我告诉你，启正住院和这个周宇搬到家里来是两回事儿。<笑>那个新瑶得上医院去照顾他，所以家里得有人照顾你，不是？<笑>照顾我，你就不怕他把我照顾到阎王爷那儿去、啊哎？别讲了，不说了，不说了，不说了啊！好了，好了，好了。好了现在事实就是明摆的，人家就是图你们林家的钱。可你呢，以前被人家当傻瓜玩儿，现在却跟骗子讲善良，跟强盗讲诚信，结果自己在这难过。阿 Ken， 我觉得你现在应该高兴才对，你终于看清那个女人的真面目了。能不能少说两句？我就是要说，嫁你未遂，人家嫁你爸爸，这招多狠呢、啊！一箭双雕。能不能别说了？你冲我喊什么呀？你就知道冲我喊，你知不知道你现在住院？邹宇趁着你住院的时候就搬到林家县当起林家女主人了。他已经搬进去了。对啊，嫂子刚给我打过电话，说他一进门就把他跟哥哥骂了一顿，现在正得意着呢。这个家我不会再回去了。你为什么要躲着他呢？躲他一辈子吗？阿 Ken 这个女人根本不值得你为她伤心难过，她根本就是个高。别他妈再说下去了！喂，是林启正的家属吗？是我，怎么了？你们赶紧来趟医院吧，林启正不见了，失踪了。怎么回事？您看看这个。不要找我，我出去安静一段时间，就回来了。正啊，一定是因为在公司里抬不起头，恨死了他爸，所以才出走的。全都怪这个周宇，那我们怎么办，奶奶？怎么办？找人去啊！给公司打电话，叫老胡、阿祥，还有那个那个谁呢，统统都出去找，找不到别回来见我。是奶奶，快去。<笑>坐吧，坐吧，坐吧。今天请大家来，主要是有些事情想跟你们通报一下。齐正啊，的身体状况想必大家都清楚了，需要在家呢休息一段时间。因此，基于这种特殊情况，我没有通过董事会。就做出了一项决定，任林启哲、邹宇为公司的副总裁。那么启哲呢，主要负责销售和市场；邹宇呢，主要抓一下法律、人力和财务部门的工作。他资历比较浅，从来没涉足这方面的事情。因此，希望大家多多的给予帮助和支持，啊！哎，周宇，你说两句吧。在座的各位都算是智林集团的中流砥柱了，我在管理方面没有什么经验，将来还希望大家多帮助我，谢谢。嗯，我再说一下啊，周宇啊。暂时用我的办公室。从今以后啊，有些事情，他可以全权的代表我。儿媳妇变成林太太，小律师变成副总裁
，用不了半天，这肯定是咱们行业内最大的新闻。你说新闻附加题会不会是“林家长子三起三落，心术不正难成大事”？哼，谢谢你教诲啊！希望您老人家能尽快承担起志林的千斤重担。顺便给你汇报一下啊，我亲爱的弟弟林启正失踪了。是吗？嗯。他是一个成年人，去哪是他的自由。不过他把这么一大堆事一撂一走了之，你们林家兄弟俩还真当得起“责任心”这三个字呢。这小妈当的还挺入戏呀、啊，太太。启正失踪了。是，今天上午医生查房的时候，他就不在房间了，他只留下个字条，说让我们不要找他，过两天他自己会回来。赶快去找吧，他现在的身体状况别出什么意外才好。我们是在努力找。可是，一二少爷的性格，他不会让我们找到的。那也得找啊。太太，你现在是公司的副总裁，你身上的担子很重啊。我明白你的意思，谢谢你了，虎。周副总裁您好。我是咱们公司的法律顾问，齐志律师事务所的高展奇，咱们是握手还是拥抱一下？你别闹了，我烦死了。<笑>行，不跟你闹了。哎，我刚才上楼的时候看你门口那么多记者，我就觉得你这日子不好过呀、啊。你这几个月不见，你这剧情跑偏太厉害了。一言难尽吧？行，你也不用跟我说，反正你怎么做都是对的。以后用得着我的时候说话吗？是不是志林集团虽然大，但是这，你要真找一个像我这样蓝颜知己难、啊。我知道。哎呦，你看看，啊，瞧这办公室，我以前啊一直就想成为像林董事长这么有钱的人，啊，可是我一瞧现在你这样啊，真不是人过的日子哟。我这关心你呢，你想好了没有啊？想好了，我早有准备。周瑜，给我倒茶。嗯，来了。奶奶，你最爱喝的茶。我怎么倒这么满啊？啊，对不起。茶要钱，酒要满，你们父母从小没教过你这个礼仪吗？对不起，奶奶。来<笑>，哎，也难怪呀，你们小户人家懂什么规矩呢？只知道攀龙附凤吧。我先上楼了。啊，周瑜。向远这几天咳嗽的厉害，你这个做妻子的也不关心关心他，赶紧给他煲点汤补补身子呀。好，我明天就去。明天，明天怎么来得及？明天还有明天的事儿呢。现在就去煲吧。现在，可家里好像没有那么多食材了。去买呀。哦，你以为做妻子这么容易的？哦，对了，别忘了回来的时候顺路在那个老点心店给我带一斤茶酥啊。好，我现在就去。我可以进来吗？进来吧。泽宇，我今天来是跟你休战的。我打不过你，我认输了，行吧？你误会了，这从来就不是我和你之间的战争，我也从来没有想过要针对你。我今天来是给你讲和的，这是送你的礼物。虽然以前你做的很多事情我都不喜欢，但是我觉得你这个人的人品还是不错的，最起码不会在背后搞什么阴谋诡计。所以，如果你知道阿 Ken 的下落，请你一定告诉我好吗？你这个做妻子的都不知道，我怎么会知道
。其实我这个做妻子的真的很失败，连自己的老公丢了都不知道去哪里找。也许他就是觉得心烦，找一个清净的地方待一待就会回来吧。今天早上我一回家，就听说奶奶昨天故意整你的事情。我想你在志林集团的处境，应该也不会太好吧。从老太太的角度出发，我也不觉得她有什么错、啊。你看看你都憔悴成什么样子了。咱们都是做媳妇儿的，有些话我还是要跟你讲。不要什么事情都一个人扛着，有时候装装无辜，装装可爱，可以省不少事儿呢。我今天带来这个紫水晶，是水晶里面魔法最强的一种。现在你在林家是众矢之的，希望他可以帮你开开运，早日熬出头来。谢谢。我想你丈夫应该很快就会回来了吧？你再耐心等一等。那我不打扰你工作了，我还要回家哄哄奶奶，再听你多说两句好话。谢谢，不送了。你喜欢紫水晶啊？你说这我怎么就没想到呢？哪能看得上我们这破花呀？都不好意思拿出手了，我还是扔了吧。那啊，是，放这儿吧。谢谢你。那个，我们家启哲呀，他人笨，而且不会讲漂亮话。你呀，还得多包含着他点儿。但是他这次真心想悔改了。你看启正病了，他多着急，对吧？以后还要麻烦你在老爷子面前替他多美言几句，这毕竟是亲爷俩，对吧？对呀、啊，亲儿子。不好意思，我还有个会，你再坐会儿。啊，好，你先忙，你先忙，我过会儿我自己就走了。好。老太太。飞机场、火车站、高速出口，我们都找过了，没有二少爷的踪迹。各大医院我们也查过了，也没有任何二少爷的记录。那他的信用卡有没有记录？信用卡没有消费记录，手机信号又无法追踪。总而言之，二少爷就像人间蒸发了一样，没有给我们留下任何消息。不可能，一个大活人又没带钱，又没刷卡，他总得活下去，总得有点线索吧？继续给我找。我们是在找老太太，您千万别着急，我先上楼跟董事长汇报一下。这个时候您可不能急坏了，我现在就去啊。这老的少的，没有一个让人省心的。嗯、我的紫水晶呢？瑶瑶啊，你看见我的紫水晶了吗？哎，紫水晶呢？不就在这摆着吗？奶奶，你怎么了？谁惹您生气了？我送给奶奶的紫水晶不见了，就摆在这儿的，你有没有看到？紫水晶。对，原来那个是奶奶的，你见过？是的，刚刚在邹宇的办公室，我看见过一个紫水晶，我就觉得他看起来怎么这么眼熟？他怎么能把奶奶的紫水晶拿到他的办公室里摆着呢？你确定？千真万确，奶奶。要不算了吧，我再给你买一块儿，咱别惹爸爸不高兴啊！不行，你们怕他，我可不怕他，我得让他知道，在咱们林家还轮不着他做主呢。给我准备汽车，我们去智林集团。好，奶奶。来了，你这个狐狸精啊
，先是逼走了启正，现在又想活活气死我。你说，下一步你是不是想害死我儿子，独霸智林？您这是怎么了？你先坐下来消消气儿吧。你不要装的一副温顺的样子，背地里却干着偷鸡摸狗的勾当。告诉你，你可以迷惑别人，可骗不了我。想跟我示威，你还嫩着点儿。我真不知道您在说什么。你少装傻了。你看看那紫水晶，是不是你偷来的？你明明知道奶奶那么喜欢它，你为什么要把它拿到你这儿？你究竟什么意思？这紫水晶吗？新瑶送给我的。奶奶，这是我送给您的，我怎么可能给他呢？他怎么这样啊？奶奶心里明白，不会委屈你的。嗯，既然这样的话，我也没什么好说的了。我有说的，周女啊，我要是你的话，就赶快从志林滚出去，趁着自己还年轻，也许还可以骗到第二个傻瓜。要是在这里，你是一点希望都没有，明白吗？除非董事长说话，不然我是不会离开的。大好，你的苦日子才刚刚开始呢。瑶瑶，我再不想跟这个狐狸精说话了，回去。老太君亲临志林啊，这是开天辟地头一遭。您邹宇的大名已经可以写进志林公司的历史了。你要是来看热闹的，那就来晚了一把。我没工夫看你们女人之间的战争啊，咱说点正事儿。那公司的财务报表你都看了吗？还没。那市场分析报告呢？排在后面，在他前面的有对手财务报告分析。还有中层以上人员调动计划和下半年的金融方案。哎，你这进度也太慢了吧！公司那么多事儿等着你拍板呢，就光在我那儿等你签字的文件已经堆了半米多高了。如果我没记错的话，你是林副总裁，应该不是我的秘书吧？那有什么办法呀、啊？我爸不信我，所有事情都得你来决定。我这倒是有一个方案，那需要马上执行的，要么先签了它。采购方案，采购部已经通过了，啊，也符合公司流程，就差你签字了。谨慎起见，先放我这儿，等我弄明白再签，好吧？行，你是老板，啊啊！不过提醒你啊，这个项目是马上要开工的，你抓紧点儿，干点正事儿，别老忙着跟那仨两娘们斗法，有什么意思？黑不溜秋的怪吓人的，这个叫黑曜石。邹宇不是把我们的紫水晶偷走了吗？我就找回来一块比它能量还要强的石头，这个石头是专门用来取小人的。有这么灵吗？当然了，而且它对我们好人还形成一种保护的磁场，让我们不受小人的陷害跟蛊惑。那太好了，哎，我们就去把它放在周宇的卧室门口。对对对，我也是这么想的。走。这么晚才回来呀、啊！我发现我有好多东西都不懂，都需要学习，所以一不小心就弄得这么晚了。你怎么样？今天感觉好些了吗？哎呀，总想睡觉，浑身没劲儿。哎，好像没有多长时间了。您别这么想，前段时间就是太着急、太担心了。现在你需要好好的静养一下。我看您这样的话，我就别跟你说工作上的事儿了。啊，今天你是不是过得不太顺心呢？挺好的，就是累点
。哎呀，别骗我了！老太太下午一到公司，老胡就告诉我了。哎呀，老人有些做法，我也没法说。你多担待吧。我没事儿。您现在身体这个样子，就别再为我的事情担心了。董事长，你说齐正他还会回来吗？我了解他，他一定会回来的。你再忍耐两天吧。嗯。好了，回屋休息吧。石头呢，叫黑曜石，是专门驱小人的。奶奶嘱咐我，让我把它放在你门口，还喜欢吗？你干嘛？你想打人是不是？原来你也会心虚啊。江心瑶，今天是我的错，我不怪你，我只怪我自己，竟然会相信你的伪善和谎言。那又怎么样？你以为我会真的帮你吗？泽宇，你抢了我那么多东西，现在我老公也不见了。你觉得我会跟你做朋友吗？你也太天真了。下次不会了。还有，以后再出招的时候，记得动点脑子。我是绝对不会只挨打不还手的。如果我是你，孤军奋战面对这么多敌人，我一定会夹着尾巴做人，否则目标太大，死得太快。所以你不是我，你只是一个可怜的蠢女人。谢谢你对我的用心，我很喜欢这块石头。晚安。小雨，哎，汤和早点已经做好，给董事长送上去了。您的燕窝还在厨房里热着呢。今天跟医院约好了，下午带董事长去复查。我下午回来陪他一起过去。您还有什么吩咐吗？早餐桌子怎么没有收拾？那是特意给您留的早餐啊！再说收拾桌子这种事儿，不是有阿姨吗？我还有个会，我怕来不及了。你别拿公司做挡箭牌了，公司是我们林家的，自有启哲在那儿撑着。你是我媳妇儿，就应该对我尽一份孝心。奶奶，大清早的他怎么又惹您生气了呀？哼，你怎么那么不懂事？怎么当着儿媳妇的呀？新瑶，你也是做儿媳妇的。咱们林家是有这个传统的，按理说我孝敬奶奶，你就应该孝敬我。我也不挑这个理儿了，辛苦你了，替我孝敬奶奶吧。我先走了。哎，你怎么说话呢？奶奶，您看他就知道欺负我。哼，从第一天进门我就知道这个丫头不简单，她是不会忍让的。那咱们能不能想个办法把她赶走啊？没那么容易。他是做律师的，做事滴水不漏，一点把柄都不让你抓住。哼，哼，走着瞧吧。那工期有问题吗？问题大了，已经停工五天了。停工五天了，为什么不告诉我？哎，我给您的采购单还施工禁锢单，你迟迟不肯签字。那既然你那么谨慎，我怎么急啊？方案已经定了，工期不能延迟，怎么办？这是我拟定的紧急调整方案，按这个实施还来得及。成本可以控制吗？人力集中了，成本反而好控制。好，那我回去请示一下董事长。这点小事要请示董事长啊？不是，这董事长有董事长的事儿，你总裁有总裁的活，什么事都请示董事长，要你这总裁干什么呀
。你真想把我爸累死啊？快进来，我们以前一直这么做的，你赶紧签了吧，还来得及。以前真是这么做的。你到底懂不懂建筑啊？这是最常见不过的方式了。小雨、啊，左辉，小雨啊，我出差到丽城来了。阿姨一定让我过来看看你。啊，你什么时候到？我去火车站接你吧。我已经到了。你在哪儿啊？我现在在你家呢。阿姨把那备用钥匙交给我了。哎，你这家里好像很久没人住了呀。你现在住哪儿呢？小雨，你现在在哪儿呢？我现在在上班呢。那我过去找你吧。你不在事务所呀？你不说你上班的吗？是不是出什么事儿了呀？你还记得我们常去的那家咖啡厅吗？我们见面再谈吧。我妈怎么样？还好吧？当然好了，有我照顾还能不好吗？你现在住的挺远吧？都请上司机了。哪上班的？车你的？志玲的。猜着了。你怎么回事啊？啊，又有什么情况？跟我说说呗。小姐，我还是觉得你这样做牺牲太大了。没办法，已经这样了，硬撑下去吧。行吧，反正你需要我帮助呢，就一定给我打电话。别委屈了自己。别太委屈了你自己，好吗？千万别跟我妈说。这个不重要，你回来就好。什么时候吃饭？看来我回来的挺是时候的。金瑶，阿 K， 你回来了。哎，金瑶，想起我了。啊，你去哪儿了？哎、我就
就知道你会回来的。奶奶，奶奶，你快看谁回来啦！齐正，这几个月你都上哪儿去了？全家人都快急死了，你知不知道啊？还不是因为原来那颗糟烂的心脏吗？换完之后，弄得我觉得哪哪都不对，我都快自己不认识自己了。后来我一狠心一咬牙，就到外地把那颗心脏给换了。啊，这么大的手术你都不告诉我们一声？现在科技特别发达，就是把胸腔一打开，把原来那心脏摘掉，重新换一新的进去就行了。哎，对了，左伟，我是不是应该把原来那颗心脏给你带回来啊？我怎么就给忘了呢？但是我估计你也不在乎啊，反正就是一坨烂肉嘛。那你现在怎么样了吗？非常好 ，Really， 你正 come back。哎，我爸呢？哎，左宇，你把我爸照顾的怎么样？哎，怎么了？赶紧上楼去看看吧。怎么了？爸爸在楼上呢，你去吧。行，我去看看老爷子。怎么这么大的事情都不跟我们商量一下、啊？就是嘛，爸，嗯，您这是怎么了？哎，你回来还走不走了？我不走了。您这是怎么了？邹宇没把您照顾好。你小子别一回来跟我阴阳怪气的啊！哎，当时你怎么样啊？我挺好的，我没事儿。嗯，就是您这病得也太厉害了。我你不用管，回来就好。现在公司这么危机，你一定得把这个总经理给我干好啊！不能再三心二意的了。让别人再钻了空子，知道吗？爸，我知道，您放心吧，好好养病。哎，你去吧，我没事。我走了。为什么会喜欢上你？可我实在是没找着，所以我确定是以前那颗心脏出了问题。是啊，既然现在你已经把心脏换了，那我们两个就一笔勾销。凭什么呀？凭什么一笔勾销就这么容易？记着，我会让你为了你的绝情和狠毒付出代价。我要让你从林家滚蛋。而且不是笑着的，好啊，我等着你在想什么？新瑶，我在想，这几个月一定有人欺负你。新瑶，这些日子可苦了你了。幸好你一直没放弃我，否则我现在一定肠子得悔青了都。你说当初我到底是怎么了？中了邪了，还是被下了蛊了？我怎么就能看上他呢？好消息是我又重新找回了我自己。不过
高兴吗？对，不能就这么便宜了。走，小妈。吃早饭了没有？过来一块儿吃吧。怎么了？都是一家人，怕什么呀？你现在连跟我一块儿吃早饭的勇气都没有啊发现你没跟老头住一块儿啊？董事长身体不好，让他一个人睡，他会休息的好一些。哦，担心他的身体，那你为什么要嫁给他？你图什么呀？林太太，狗已经遛好了。谢谢，放那儿吧。拜拜。你是不是很饿啊 ？Goodbye， 慢点吃啊。这小畜生怎么还在这儿啊？怎么了？有意见吗？哎，我知道。昨天晚上呢，你在我和新阳门口偷听，我不知道我们的谈话你听清楚没有？如果没有，我可以再告诉你一遍。我跟新阳准备要个孩子。<笑>好啊，这是你们两口子之间的事情，你为什么要告诉我呢？跟我有关系吗？跟你是没关系，但是跟他有关系啊。家里有孕妇是不能养宠物的。宫形虫病，你不会没听说过吧？你是受过高等教育的人，你说。怎么处理这小畜生？你诚心的，小妈。做人要善良。你不会是愿意看着我跟新瑶的孩子一出生，就是个畸形或者残废什么的吧？你不能这么歹毒啊！但这事儿，你还真说了不算。我已经决定了，你有两个选择：一，把他送走；二。你和他一块儿走。你知道古拜对我意味着什么？我当然知道对你意味着什么，不就是好人给你留下的念想吗？但是小妈，你现在嫁给我爸了，是我爸的合法妻子，你觉得你心里还藏着另外一个男人对他公平吗？古拜，走。阿祥，哎，把这小畜生给我送走，有多远送多远。愣着干嘛？阿顺，对不起，对不起。狗白，你混蛋！你才知道啊！从你见我第一次，你就这么叫我。干什么去？副总裁不用上班啊！不用你管，老胡送我。老胡他送我。一会儿跟我一趟车走。周副总裁，一会儿到公司之后，先到我办公室去一趟，给我汇报一下最近的工作。好的。觉得别扭吗？觉得别扭就对了。我告诉你，让我不舒服的人，我也不会让他舒服了。知道吗？我把这颗破心脏换了之后，我浑身觉得太舒服了。你觉得这样有意思吗？有意思啊！我原来的爱人现在变成我后妈了，能没意思吗？而且天天被我媳妇折腾，被我们林家折腾，折腾一辈子。这样的情节连电视剧里都没有。我真没想到，你回来以后又变成原来的样子。啊。
变回原来的样子多好啊！原来我们就是敌人，现在我们还是。你了解我，我这个人对待敌人从来不会心慈手软。兄弟，恭喜你脱胎换骨，重新做人。怎么着，咱们找地儿喝两杯。说事儿。你不知道，这四个月这志林都快姓了邹了。你回来就好，咱们哥俩联手一起收复志林，怎么样？我做的是换心手术，不是失忆。咱俩之前发生的事儿，我可都记着呢。行行行，我我我我知道你都记着呢啊。可再怎么说呢，咱们都是内部矛盾。那志林要真没了，你说咱们俩败家子儿还斗个屁呀、啊？有点道理，我考虑考虑。行，我等你。那这垃圾怎么不处理了呀？啊，这。刚搬下来的，放了清了。刚搬下来的啊，这不都碎掉？怎么是刚搬下来的 ？D N 四零还是 D N 五零？呃，那个四零的吧。四零，你不应该用五零吗？哦，这个您放心，我们地上的管道走的都是五零的。那你地下的就更不能偷工减料了，都得用五零。这是隔热的吗？这根本不是隔热玻璃啊！谁让你们以次充好的？哪个施工的呀？马上停工！哎，别别别别，呃，这都是上面让我们这么干的，呃，说是工期紧、预算紧，这作业方案也是集团总部签字批准的，要不我们怎么敢这么干呢？胡说八道！集团怎么会批这样的文件呢？这这这这我就不知道了，是吧？阿强，把商业中心工程相关的所有文件拿来。哎，还有，呃，去到财务部去把相关的票据也一块拿来。商业中心的所有文件和单据。上午我去商业中心了。不叫我一块儿去啊！哎，我跟你说啊，局长，这次我可真是为了咱们志林啊！你不知道这新的销售方案对咱们这工期压力有多大？这些全是邹毅同意的。那当然了，咱爸把大权都交给他了啊！我只是个副总裁，说什么都不管用。他要不同意，我怎么执行啊？你说他一律师，他哪儿懂建筑啊？谁说不是啊？我跟你说，我跟他说多少遍了，说了多少遍，苦口婆心啊！告诉他，虽然说这个工期重要，工期重要，但最重要的是这工程质量，这是咱们一贯的经营理念。可他不听啊，我怎么办呢？爸是怎么想的？把这么大的事儿交给他？你也是，再怎么说你是林家的人，你就看着他这么胡闹，我哪知道他怎么想啊？你知道啊？等着吧。早晚他会付出代价。我知道你手里还有其他证据，但是就凭这一点，足够扳倒他。今天下午，我先送咱爸去医院做调养，明天就召开董事会，速战速决。速战速决，你下得了这手吗？骗我的人，必须下地狱。现在公司情况怎么样？还不错。说实话，很多东西我不太懂，但幸好启正回来了。爸，您看看这个吧。嗯，这是，这是什么呀？咱们的商业中心工程质量出现了严重的问题，很多原材料都是以次充好，而且这个方案
，是邹副总裁签字同意的。啊，林董，这个可能是我工作上的失误，对不起。启正，咱们能不能别当董事长说这些事情？回头我再好好查一下。不，你什么意思？为什么这事儿不能让我爸知道？你想干嘛？我告诉你，我爸有权利知道公司发生所有的事儿，更别提这么大的事儿了。行了，你们都出去。不是爸，这个人他……行了，哪个人呢？你说话放尊重一点。我没让你们都出去吗？邹宇，我告诉你。这事儿没完，启正，这事儿确实是我做的不对，但是你能不能别闹了？董事长病得那么严重，他病得怎么严重了？是，我每次问他，他从来没告诉过我。你知道吗？你知道你告诉我他什么病？说，癌，肺癌晚期。别拉住我了！大夫说他只有半年的时间了，你能不能别闹了？是不是早就知道他有病，所以你才嫁给他？告诉我是不是？别闹了！爸，您为什么不早点告诉我？我早点告诉你有什么用啊？不是，那您在家躺着干嘛？为什么不去医院、啊？行了，行了，别喊了。你把公司的事情处理好，我就放心了。把公司的事您别管，您必须要上医院去。这事您得听我的，我这就去联系医院。哎呀，这个邹宇呀！各位董事，幸亏我今天及时叫停了商业中心的施工，要不然我们在质检环节是会出大麻烦的。质量的保证，一直是智林这个品牌的核心价值。可是今天，却在一个主打高品质生活的社区里边出现这样的问题，你们不觉得可笑吗？但是这个实施调整方案，邹副总是签了字的。那你的意思是，这件事情，邹副总应该负全责？我能看看合约吗？一直这么做的，你看你签了吗？还来得及。以前真是这么做的。你到底懂不懂建筑啊？这是最常见不过的方式了。好。是这样的，当时我对建筑和施工的事情不太懂，林副总一直跟我强调。这个方案万无一失，我鉴于他多年的工作经验，才采纳了他的建议。当时你不懂，现在你明白了。好，那我问你一下，在建筑上用的管道是 DN 四零还是 DN 五零？我知道，现在各位董事们都是敢怒不敢言。今天事情既然已经出了，我在这儿把话也挑明。我个人认为，邹副总裁已经极为不合适继续担任智林集团的管理工作了。按照邹副总裁所犯的错误，依着公司章程，应该引咎辞职。所以我建议，给邹副总裁三天时间考虑。各位有意见吗？没有意见，没意见。刚回来的时候，我总觉得有点假，这一直提防着呢。可他也没表现出什么特别的友好，这完全是互相利用。这倒跟以前的林启正很像。我一直查不到林启正移植心脏手术记录，这不符合常理啊！再说了，你相信一个人换了心脏就性情大变吗？那这倒也不一定，他当初就是因为换了心脏才爱上邹宇的。这也无法解释啊。
反正啊，不管怎么说，就即便他是装的，他对邹宇这个仇恨肯定是真的，要不然他也不会下那么重的手啊，这完全是被仇恨冲昏了头脑。嗯，这倒是。不过，你还得保持警惕，再试试他。如果他真是变了，就借他的手除掉邹宇。等到公司就剩你们两个人了，老爷子一走。那志林就是咱们的天下，咱们，我是董事长，这没错吧？放心吧，老弟，志林始终姓李。阿 Ken， 你回来啦？奶奶呢？哥哥嫂嫂带奶奶出去吃饭了，今天晚上就我们两个人一起吃晚餐。嗯，那也不用这么麻烦吧，随便吃点就行。那怎么行呢？你看，就光晚餐哦。他怎么回来了？真扫兴。小曼，没吃晚饭的吧？跟我们一块吃吧。你们小两口自己吃吧，我挺累的。别走啊！今天我老婆准备了烛光晚餐，多一个人跟我们一块吃，我相信我老婆也没意见，对吧？呃，对啊，邹宇，跟我们一块儿吧，正好可以感受一下我们两个人的浪漫世界。嗯，我不了，你们两个人好好浪漫吧。怎么了？吓着了？本事不够啊！白天在公司内都是公事，当然得严肃一点。晚上回了家都是一家人，你是我们的长辈，跟我们一块儿吃个晚饭，也是理所应当的呀，对吧，老婆？老公说的对。邹宇，不如就一块儿吧。好吧，我换身衣服就下来。聪明。行。嗯，嗯，咱们俩认识多久了？二十一年，二十二年了。我记得，好像从我记事开始，就天天缠着你，让你带我玩。二十二年，你人生的四分之三，我人生的五分之三。这么多年了，你说，咱俩认识这么多年，而我却为了一个认识不到几天的人跟你分手了，怎么想的？你知道我是怎么想的吗？嗯，我觉得人生就像是一出戏，而我这个女主角就一定要有女配角来衬托，才会显得更幸福、更美好。故事的最后呢，一定还是会回到女主角的身上，而女配角。即便是待在角落里面，也都会让人觉得很嫌弃。所以，我始终怀疑我是被人下了药了。你呢，根本就不是被人下了药，而是换了一颗该死的心脏，爱上了一个你不该爱的人。不过还好，现在你回来了。多亏了我回来，我要是不回来，那真是蠢到家了。放着这么好的生活不过，非得去一个连狗窝都不如的地方。你们说完了吗？累不累啊？这些话不就说给我听的吗？干嘛呀？太重视我了吧？林启正，你不用挤兑我。我嫁给你爸，自有我嫁给你爸的理由。不管你们怎么理解，我问心无愧。我敬你们一杯吧。只要你们过得幸福，我就开心。真的。林启正，我特别后悔过去跟你有过一段那么古怪的感情。后来我想了一下，我之所以会对你这个天生的混蛋动心，完全是因为那颗心脏。现在你那颗心脏没了，在我眼里
什么都不是。新阳，其实我挺可怜你的。哎，你们是不是特别希望我赶快离席呢？对不起，我还没吃好呢。这牛排味道不错啊。怎么啦？还在为你咒语烦心啊？为他烦心，那也太抬举他。你干嘛？锁门。睡觉之前怎么能不来点音乐呢？说了，你现在这个阶段呢，偶尔犯病是正常的。齐生这个混小子，是不是有欺负你啊？没有，真的没有。哎呀，行了，别瞒我了，老胡都跟我说了。哎呀，我千算万算，我没算到这小子会变成这样。我理解他。他恨我，他恨我嫁给了你。啊，啊，这些，曾宇啊，都是你不应该承受的。啊，他现在变成这样，你后悔吗？我不后悔。心呐，这份担心是抹不去了，我会把他带走的。嗯、阿翔，为什么让我去海南出差啊？不是让我三天以内离职吗？小程，嗯，谁动了我的办公室？公司的人。我的盆栽呢？谁拿走了？呃，林小林总拿走了。两件事情，第一，为什么动我的办公室？你懂什么叫三天以内辞职吗？如果你不这么做的话，我会召开董事会，开除你。办公室早晚要收回，早一天晚一天，没差别。那好，把我的东西还给我。什么东西？是这个吗？嗯，你不觉得这个东西看着特别眼熟吗？好像是我送给你的，还挨着我。还给我。
，实在是对不起，手一滑，没拿住。如果你需要，我可以再送一个给你。好，第二，既然让我辞职，为什么还让阿强通知我，让我去海南出差？啊，因为海南的情况你最熟悉，你作为林家的林太太。你不觉得你应该站好最后一班岗吗？明天下午三点的飞机，别晚了。好的你们也去海南啊？对呀、啊，不过你是去工作，我们两个人去度蜜月，对不对，老公？你安排的？是啊，不敢跟我们一块去、啊。我总觉得，要想见证我们俩之间的爱情，你这个当小妈的再合适不过。有问题吗？没有啊。欢迎光临三亚海棠湾康莱顿酒店。谢谢。阿 Ken， 快点儿。一边请。方便啊！我觉得很方便啊！你看，我是他老板，我得随时监督他的工作，对吧？你怎么知道有人肚子里是不是憋着坏水，随时打我们林家主意呢？再有，咱们住在一个别墅里，随时可以让他见证我们的爱情，让他知道我有多爱你，对吧？你可真够坏的！男人不坏，女人不爱嘛。为什么在我的房间？你为什么回来了？我拉东西了。是我吗新瑶，来了。看这花园多漂亮啊！真的好美啊，我好喜欢这儿。谢谢老公。嗯